assalamu alaikum my name is dr asan malik and today our topic is phylum mollusca phylum mollusca animals of this group have soft fleshy body enclosed in thin fleshy cover called mantle inki body kaisi hogi in groups in animals ke group ki jo body hai wo bahut hi zyada wo bahut hi zyada soft hai fleshy body hoti hai theek hai gosht hoga inke andar body ke jo hai tissues honge इनक्लोज इन थिन फ्लैशी कवर और इनके ऊपर एक कवर होगा जिसको हम मेंटल कहते हैं मैनी मोलस आर कवर्ड ओवर एक्सटर्नली बाई आ हार्ड बाई आ हार्ड नॉन लिविंग शेल मेडअप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बहुत सारे मोलस के अंदर जो है वो एक्सटर्नली आउटर नॉन लिविंग शेल होता है ठीक है कवरिंग होती है जिसको हम शेल कहते हैं ये नॉन लिविंग होता है एंड इट इज़ मेडअप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है ठीक है ये जो शेल्स हैं ये शेल ये शेल ठीक है ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनते हैं और इनको शेल कहा जाता है तो ये कवरिंग होती है इन एनिमल्स के अंदर क्योंकि इनकी बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है एक शेल्टर चाहिए होता है वो इनको शेल प्रोवाइड करता है दे मोस्टली अकर इन वाटर ये नॉर्मली वाटर में पाए जाते हैं बट सम आर फाउंड इन ऑन लैंड और कुछ जो है इनके अंदर स्नेल्स वगैरह वो लैंड पर भी पाए जाते हैं अ फ्लैशी ऑर्गन और फुट इज़ गिवन आउट ऑफ द शेल ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी एक इनका फ्लैशी ऑर्गन जो कि फुट कहलाता है ठीक है दिस इज़ द पार्ट फुट ये शेल से बाहर आ जाता है इट हेल्प्स इन लोको मोशन इसका काम क्या है इसको मूवमेंट कराना ठीक है स्नेल के अंदर एक फुट ये पार्ट इसका मूवमेंट कराएगा द स्ट्रक्चर ऑफ शेल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफिकेशन एंड फर्दर ग्रुपिंग ऑफ मॉलस जो इनके जो शेल की जो स्ट्रक्चर है वो हेल्प आउट करता है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन इनके ग्रुप के जो मेंबर्स उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी पहचान के लिए इनके अंदर शेल्स मौजूद होते हैं कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मॉलस आर स्नेल पर्ल ऑस्टर स्क्वेड ऑक्टोपस एंड फ्रेश वाटर मसल्स स्क्वेड्स आर द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेड्स इनकी एग्जाम्पल्स के अंदर जो है कॉमन एग्जाम्पल्स में स्नेल है पर्ल ऑस्टर है स्क्वेड्स है ऑक्टोपस है ठीक है ये रहा ऑक्टोपस इसके अंदर सकर्स हैं आर्म्स हैं हेड हैं तो ऑक्टोपस हो गया स्क्विड हो गया ये इसके एग्जांपल्स में आता है उसके अलावा स्क्विड्स जो हैं वो लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेड्स हैं स्क्विड्स का जो साइज है और जो उनका वेट है वो सबसे बड़े जो हैं इन्वर्टिब्रेड्स हैं इन सम मोलस शेल्स इधर इंटरनली एबसेंट कुछ के अंदर मोलस के अंदर जो शेल है वो इंटरनल होगा या एबसेंट होता है फुट इज़ डिवाइडेड इन नंबर ऑफ आर्म्स विद सकर्स फुट के अंदर आर्म्स भी हो सकते हैं सकर्स भी हो सकते हैं पर्ल्स आर फॉर्म्ड ठीक है कुछ के अंदर पर्ल्स मोती पाए जाते हैं वो डेवलप होते हैं स्किन कलर चेंजेस कुछ के अंदर का जो क्वालिटी है वो स्किन कलर चेंज होता है जैसे कि स्क्वेड्स के अंदर ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ये रहा मसल्स मसल स्नेल एंड ऑक्टोपस दीज आर द एग्जाम्पल्स स्नेल्स हैव स्पायरली क्वाइल्ड शेल एंड कॉमनली सीन इन लॉन्स एंड गार्डन्स स्नेल्स जो हैं वो स्पायरली क्वाइल्ड होते हैं इनका जो शेल है वो स्पायरल शेप का होता है क्वाइल्ड होता है और इनको नॉर्मली लॉन के अंदर और गार्डन्स के अंदर देखा जा सकता है इनके पास आइज हैं ठीक है माउथ है फुट है इसको बहुत ही प्यारा सा इसके शेल का कलर होता है ठीक है फ्रेश वाटर मसल्स और एक्वेटिक जो फ्रेश वाटर के मसल हैं वो एक्वेटिक होते हैं दे हैव शेल कम्पोज ऑफ टू प्लेट्स जॉइंट टुगेदर बाय हिंज जॉइंट ठीक है इनके जो शेल के अंदर एक जॉइंट होता है जिसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं उससे मिलकर बना होता है ओके नाउ कम टू द फाइलम इकाइनोडरमेटर इकाइनोडरमेट्स इकाइनोडरमेट्स दे हैव रफ स्पाइनी स्किन इनकी जो स्किन है वो रफ होती है और स्पाइनी होती है यानी कि कांटेदार होती है दे आर फाउंड ओनली इन द सी ठीक है ये ये आर दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन ये सिर्फ और सिर्फ आपको समंदर के अंदर पाए जाएंगे लैंड पे ये नहीं पाए जाते दे आर पेंटामस इनके अंदर पांच पार्ट्स होंगे बॉडी के अंदर पेंटामस लाइक दिस स्टारफिश हैज अ पेंटामस बॉडी एंड हैव अ यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम और इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा जो वाटर है वो चैनल्स के अंदर से पास होता हुआ जाएगा जिसको हम कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच पम्प्स द एक्सटर्नल वाटर थ्रू देयर बॉडीज जो कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है कि वो एक्सटर्नल वाटर को फिल्टर आउट करेगा पंप करेगा बॉडी के अंदर और फिर वहाँ से फिल्टर होकर वहाँ से फूड निकल बॉडी यूज़ कर लेगी और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर लेगी इस पंपिंग सिस्टम को वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है दिस वेस्कुलर सिस्टम ऑपरेट्स द सॉफ्ट ट्यूब शेप्ड फीट ट्यूब फीड विच इनेबल द एनिमल टू ग्लाइड ओवर द रॉक्स इन वाटर 
इनके अंदर ट्यूब फीड पाए जाते हैं ठीक है सॉफ्ट ट्यूब शेप के फीड्स होंगे जो कि वेस्कुलर सिस्टम की मदद से अपरेट होता है और ये क्या करेगा कि इनको रॉक्स तक इनको ग्लाइड करने में हेल्प आउट कराएगा उनको मूवमेंट में हेल्प कराता है ये वेस्कुलर ये जो इनके ट्यूब फीड्स हैं दे डू नॉट हैव हेड आइज और इवन ब्रेन इस ग्रुप के एनिमल्स के अंदर ना सर होता है ना आँखें होती हैं और ना दिमाग होता है ठीक है देर इज़ नो हेड देर इज़ नो आइज और इवन देर हैव दे हैव नो ब्रेन क्योंकि इनको कोई इतना कोई ख़ास काम करना नहीं होता जिसके लिए इनको ब्रेन की मदद चाहिए हो ठीक है ये नॉर्मली एक जगह पर टिके रहते हैं मोमेंट इनकी बहुत कम है कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फायरम इकानोडरमेटा और स्टार फिश सेंड डॉलर सी कम्बर एंड सी अर्जन ठीक है ये वो एनिमल्स हैं जो कि एक ही जगह पे रुके रहते हैं पूरी लाइफ टाइम अपनी तो इनको ब्रेन की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती स्टार फिश सेंड डॉलर सी कम्बर एंड सी अर्चन आर द एग्जाम्पल्स ये सी अर्चिन है दे हैव स्पाइंस ऑन दियर बॉडी इनके बॉडी पर कांटे कांटे होते हैं ठीक है ये रहा है स्टार फिश स्टार फिश में एन एस ए स्पाइंस हैं आर्म्स हैं सेंट्रल डिस्क हैं ठीक है इसकी पूरी बॉडी पे स्पाइंस होते हैं दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैनोटरमेट्स स्टार फिश हैज़ अ प्लेट लाइक सेंट्रल डिस्क विच विथ फाइव और मोर आर्म्स एक्सटेंडेड स्टार फिश के अंदर फाइव आर्म्स होंगे जो कि इसकी बॉडी से बाहर निकले होते हैं सी अर्चिन हैज़ अ बॉल लाइक बॉडी विदाउट आर्म्स सी अर्चिन के पास कोई आर्म नहीं होगा लेकिन इसकी जो बॉडी वो बॉल लाइक है और उसके ऊपर स्पाइंस होंगे इट्स बॉडी इट्स बॉडी इज़ कवर्ड और कवर्ड ओवर एक्सटर्नली बाय लॉन्ग स्पाइंस ठीक है इसकी बॉडी जो एक्सटर्नली वो स्पाइंस से कवर्ड हुई हुई होती है सी अर्चिन की ओके दिस इज़ द फाइलम कॉडिकाइनोडरमेटा जिनके अंदर जिनकी खास बात है कि इनके अंदर रफ स्पाइनी स्किन होती है पेंटामेरस बॉडी होगी वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ट्यूब फीट होते हैं ठीक है और इनके पास ब्रेन हेड और आइज अवेलेबल नहीं होते प्रेजेंट नहीं होते दैट्स ऑल